வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன்டீன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் அ ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ஜ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் கெப்ட் செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஈச் கான்ட்ராக்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி டூ த ஃபாலோயிங் வேர் ஷோன் ஆஸ் பீயிங் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் கனெக்ஷன் வித் கான்ட்ராக்ட் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் மெட்டீரியல் இஷ்யூட் ஃப்ரம் ஸ்டோர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் டூ லேக் நைன்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் வேஜஸ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டென் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சார்ஜஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளான்ட் விச் ஹேட் பீன் யூஸ்ட் ஆன் அதர் கான்ட்ராக்ட் ஆல்சோ சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் the contract which had commenced on 1 7 1992 was for Rs 15,00,000 and the amount certified by the architect after deduction of 20% retention money was Rs 6,00,000. The work being certified till 31,12,1992. The materials on site on that date were valued at forty nine thousand two ninety the depreciation on plant in respect of this contract till thirty one twelve ninety two was rupees five thousand six hundred and fifty prepare a contract account showing the profit on the contract up to thirty one twelve ninety two yes if in the ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கான்ட்ராக்டில் என்னென்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இப்போ வந்து நமக்கு கான்ட்ராக்ட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் நைன்டி டூவில் தான் கமெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் நம்மளை வந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி டூ வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து ப்ராஃபிட் என்னன்றதை அசிட்டைன் பண்ணணும் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ஒர்க் சர்ட்டிஃபைடில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மணியை ரீட்டைன் பண்ண பிறகு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரிசீவ்டு ஓகே கேஷ் ரிசீவ்ட் ஆஃப்டர் இந்த ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ இது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மணி வந்து இந்த சிக்ஸ் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட்ன்றது ஓகே அப்போ நம்ம ஒர்க் சர்ட்டிஃபைடுன்னும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா இது வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ன்றது கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்கள் இந்த பிளான்ட் வந்து நம்ம அதர் கான்ட்ராக்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஓகே அதர் கான்ட்ராக்ட்லேயும் யூஸ் பண்ண பிளான்ட்டோட வேல்யூ மொத்தம் என்ன அதாவது இந்த கான்ட்ராக்ட்க்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மற்ற கான்ட்ராக்ட்க்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோடய வேர்த் வந்து சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனு அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக ஒரு பிளான்ட்டையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இப்போ இந்த பிளான்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கான்ட்ராக்டில் மட்டும் பயன்படுத்தலை வேறு கான்ட்ராக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட்டுக்கு டெப்ரிசேஷன் போடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட்க்கு யூஸ் பண்ண பிளான்ட்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் பண்ண முடியும் அதனால் அவங்களே வந்து டெப்ரிசேஷன் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் த டெப்ரிசேஷன் ஆன் பிளான்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் கான்ட்ராக்ட் ஓகே அந்த பிளான்ட் வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட்டுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தினதோட டெப்ரிசேஷன் வந்து இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் கொடுத்துட்டாங்க யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிளான்ட்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை டெபிட்டில் போட்டுட்டு அண்ட் க்ளோசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் மைனஸ் டெப்ரிசேஷன் போடுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டெப்ரிசேஷன் டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டதுனால நம்ம டெபிட்டில் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா மற்ற கான்ட்ராக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ண பிளான்ட்டோட வேல்யூ இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு எஸ் இப்போ நம்ம போடலாம் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் இஷ்யூட் ஃப்ரம் ஸ்டோர்ஸ் வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கலாம் எஸ் அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் வந்து டெபிட் தான் அப்புறம் வேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் டெபிட் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது இதுவும் நம்ம டெபிட்டில் தான் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சார்ஜஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுவும் டெபிட் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான்ட்டும் போட வேண்டாம் இந்த அடிஷ்னல் பிளான்ட்டும் போட வேண்டாம் ஓகே அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டெப்ரிசேஷன் ஆன் பிளான்ட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அதை போட்டுக்கலாம் டெப்ரிசேஷன் ஆன் பிளான்ட்டை புரிஞ்சுதா யூஸ்வலாக இதோட ஓப்பனி
புரிஞ்சுதா ஏன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்றது அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு ரிலேட் ஆன எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மட்டும்தான் நம்ம போடணும் ஓகே எஸ் இப்போ கிரெடிட்டில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் அட் த சைட் இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் மெட்டீரியல் ஆன் ஆன் சைட் ஓகே வேல்யூட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி அதை போட்டுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வேறு எதுவும் கிரெடிட்டில் வர வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை எல்லாமே டெபிட்டில் போட்டுட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் சர்டிஃபைடு இருக்குது இல்லையா ஒர்க் சர்டிஃபைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரீட்டெயின் பண்ண பிறகு கேஷ் ரிசீவ்ட் சிக்ஸ் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வேணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சிக்ஸ் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி ஓகே போட்டோம்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இப்போ ஒர்க் அன்சர்டிஃபைட் இந்த ப்ராப்ளமில் இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை ஸோ அதுக்கு நம்ம டேஷ் போட்டுடலாம் ஓகே அதாவது புரியுதா இந்த ரிட்டன்ஷன் மணின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒர்க் சர்டிஃபைட் பண்ணது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகே அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரீட்டெயின் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் கேஷ் ரிசீவ்டு புரிஞ்சிச்சா அதனால தான் கேஷ் ரிசீவ்டு நம்ம எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைடு இங்கே ஓகே ஏன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிட்டன்ஷன் அப்படின்னு சொன்னதுனால அப்போ ஒர்க் சர்டிஃபைடில் கேஷ் ரிசீவ்டு ஒரு பார்ட் இருக்கும் அண்ட் அந்த ரிட்டன்ஷன் மணி ஒரு பார்ட் இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் ஒர்க் சர்டிஃபைடோட டோட்டல் அமௌண்ட் வரும் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோமா நமக்கு நோஷனல் ப்ராஃபிட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் எயிட் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி வருது கிரெடிட் சைடு அண்ட் டெபிட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வர்றது நோஷனல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகே இப்போ இந்த நோஷனல் ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கும் ரிசர்வ்க்கும் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ண போகிறோம் அது எந்த ப்ரொப்போஷனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம ஒர்க் சர்டிஃபைட் ஆன் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருதுன்றத பார்க்கணும் ஓகே ஒர்க் சர்டிஃபைட் எவ்வளவு செவன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் லேக் அப்போ செவன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் லேக் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வருது இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டியை விட ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்டி அண்ட் அபோ அப்படி இருந்தாவே டூ தேர்ட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்போ டூ தேர்ட் அப்படின்னும் போது தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ இன்ட்டு கேஷ் ரிசீவ் டிவைடட் பை ஒர்க் சர்டிஃபைட் கேஷ் ரிசீவ் எவ்வளவு இங்கே சிக்ஸ் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒர்க் சர்டிஃபைட் எவ்வளவு செவன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இந்த கேல்குலேஷன் போட்டோன்னா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் போட போகிறோம் புரிஞ்சிச்சா அப்போ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிசர்வ்க்கு புரிஞ்சுதா ஓகே ஈஸியாக இருக்கா இந்த ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யோர் ஆன்சர் அண்ட் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமோ டாப்பிக்கோ டவுட் இருந்ததுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் அதுக்காக நான் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்